சார் இப்போ இது வந்து உங்களோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க ஃபஸ்ட் பார்ட் முடிஞ்சு இப்போ செகண்ட் பார்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது அந்த ட்ரீம் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சா பாதி பாதி முடிஞ்சிருக்கு இன்னொரு பாதி வந்து இரவு தான் தேதி தான் வருது சார் ஜஸ்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின் சார் ஸ்பின் ஆஃபா லைக் வந்தியத்தேவன் குந்தவை அப்படி இல்லைன்னா ஆதித்ய கர்கள் ஒரு ஸ்பின் ஆஃபா எக்ஸ்டெண்டட் இல்லைனா அவங்களோட போர்ஷன் மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது மூவிஸ் எடுக்கிற பிளான்ஸ் எதாவது ஐடியாஸ் இருக்கா சார் உங்கள் டேட் எல்லாம் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் யோசிக்க முடியும் தேங்க்யூ சார் சார் அப்படி எடுக்கப்பட்டால் எந்த கதாபாத்திரத்தை வந்து முதல்ல தேர்வு செய்வீங்க இதில் எது வேணா எடுத்து பண்ணலாம் அதுதான் கல்கியோட ஸ்ட்ரென்த்து எந்த கேரக்டர் வேணா எடுத்து அது முழுமையாக பண்ண முடியும் அவ்வளவு டெப்த் இருக்கு அதுல அவ்வளவு ஷேட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால எதுவும் சூஸ் பண்ண தேவையில்லை எது வருதோ அது பண்ண சார் மணி சார் ஒரு கேள்வி சார் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னால தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு பிரேக் நீங்க தான் கொண்டாந்து இருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை பட் இந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் இருக்கு தொடர்ந்து இந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா ஏன்னா இது சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிருக்கு அதனால இதுக்கப்புறமா எடுக்கிறதுக்கு இருக்கா கண்டிப்பாக ஐ திங்க் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி நிறைய வரும்னு நினைக்கிறேன் ஒப் பண்ணுறேன் உங்கள் மாதிரி நானும் அது மாதிரி பார்க்க விரும்புகிறேன் தேங்க்யூ கல்கி இது ஏன்னா பொன்னியின் செல்வன் ஒன் வந்த பிறகு கல்கியோட இன்னும் பல சரித்திர நாவல்கள் வந்து படமாகணும் சாண்டியில் இருந்து படமாகணும் கடல் புறா யவனராணி அதுக்கப்புறம் சோகாமியின் சபதம் இப்படி பல அந்த நாவல் படித்த ரசிகர்கள் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் அது மாதிரி படம் பண்ணணும் அப்படின்னு அடுத்தது இதை விட இன்னும் பிரம்மாண்டமாக எதிர்பார்க்குறோம் அப்படி உருவாகிற மாதிரி இருந்தால் எந்த படம் ஒரு ஏதாவது மைண்டில் இருக்கா சார் இப்போ ஒரு படம் பண்ணணும் ஆசைப்படுறது வந்து அந்த படத்தோட கதை மேலே பிரம்மாண்டம் பண்ணுங்கிறதுக்காக படம் எடுக்க மாட்டோம் ஸோ ஒரு எந்த கதை வந்து அப்பீலிங்காக இருக்கோ அது பண்ணணும் பட் நெக்ஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் வந்து ஐ திங்க் நிறைய டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே இருந்து வரணும் நான் இது மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டேல் ஆகிடும் சார் இப்போ ஆயிரம் கோடி ஆயிரம் கோடி வசூல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து பேசப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு இந்த படம் வந்து ஆயிரம் கோடி வசூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொன்னியின் செல்வன் ஐநூறு கோடி வந்து வசூல் பண்ணதாக வந்து சொல்லப்பட்டது இந்த இரண்டாம் பாகம் அந்த அளவு ஆயிரம் கோடி அப்படின்ற இலக்கை தொடுமா நம்ம ரெண்டு பேருக்கு எதுக்கு இந்த கணக்கு படம் முக்கியம் எனக்கு படம் எடுக்க ஆசை நீங்க உங்க படம் பாக்குறீங்க நீங்க நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அது போதும் எனக்கு அது தாண்டி அது ஒட் எவர் பிலிம் டஸ் இஸ் பைன் சார் இப்போ புக்ல வந்து ஆதித்ய கரிகால யார் கொண்டது அப்படின்ற விஷயத்த வந்து சொல்லிருக்க மாட்டாங்க இப்போ டூல வந்து அது எதிர்பார்க்கலாமா சார் ஸோ வெங்கடேசன் எழுதின வேள்பாரி வந்து சேர சோழ பாண்டியர்கள் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு தனியா இங்க வாழ்ந்த ஒரு பாரின்ற ஒரு மன்னனை பத்தின ஒரு கதை இப்ப நீங்க எடுத்திருக்கிறது வந்து பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்குமான உள்ளது அப்போ மூணு நாட்டு மன்னரையும் சேர்ந்து ஒரு தனி ஒரு தமிழர் ஒருத்தர் இங்கே வந்து பயங்கரமாக ஒரு வரலாறு படிச்சிருக்காரு பாரி மன்னன் அதனை பற்றினா கதை எடுக்கிற மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா ஐ திங்க் அது வந்து சங்கர் சார் அது ஒருத்தர் எடுக்க போகிறாரு நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் நான் பார்க்க போகிறேன் ஓகே தேங்க்யூ சார் வணக்கம் இந்த படம் வந்து வணிக ரீதியாக மட்டும் வரலாறு ரீதியாகவும் வெற்றி பெற்றிருக்கு இது தொடர்ச்சியாக வந்து சிவகாமியின் சபதம் பார்த்திபன் கனவு மாதிரி படங்களும் இருக்குது அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ப வரலாற்று படங்கள்லாம் எடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு தோக்கமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் இந்த படத்தோட வெற்றி நான் அது ஹோப் பண்ணுறேன் இது தோக்கமாக இருக்கும் ஏன்னா அது அதில் தமிழ் லிட்ரேச்சரில் தமிழ் ஹிஸ்ட்ரியில் நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அது வர வர இன்னும் இயக்குநர்கள் வந்து கண்டிப்பாக அது பண்ணுவாங்கன்னு நம்பிக்கிறேன் இல்லை என்னதான் நம்ம வரலாற்று படங்கள் எடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா திரையரங்களை வரும்போது எல்லா அனைத்து ஜாதியினரும் வந்து உள்ளே அமர்ந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் சமீபத்தில் பார்த்துருப்பீங்க நரிக்குற ஒருவத்தை வந்து டிக்கெட் எடுத்தும் திரையரங்கில் விடலை ஸோ அப்படி இந்த பொன்னியின் செல்வன் பார்த்தீங்கன்னா மாலில் எல்லா திரையரங்களும் போடுவீங்க ஸோ அவங்க டிக்கெட் எடுத்து உள்ள அனுப்பலாம் என்ன பண்ணுவீங்க ஏன்னா இந்த சுச்சுவேஷன் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு கரெக்டுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்களோ அதே தான் நானும் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு வருத்தம் வந்துன்னா எனக்கும் அந்த மாதிரி நடந்தால் பெரிய வருத்தம் வரும் என்ன முடியுமோ அதை பண்ண முடியும் ஸோ வந்து இது வந்து நம்ம சொசைட்டியில் இருக்கும் உங்களை எவ்வளவு தூரம் பாதிக்குதோ அந்த அளவுக்கு என்ன என்னையும் அது பாதிக்குது ஸோ நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் ஏதாவது பண்ணும் சார் முதல் பாகத்தில் பார்த்தீங்களா அருண்மொழிவர்மனுக்கு என்னாச்சு அப்படின்றத மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டை முடிச்சிருப்பாங்க முடிச்சிருப்பீங்க புக்கு
இல்ல குறைக்கிறதுக்கான காரணம் இருக்குல்ல சார் புக்கு படிச்சவங்களுக்கு அவர் உயிரோட இருப்பாரு அப்படின்றது தெரியும் படிக்காதவங்க வந்து அதை பத்தின டாக்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு என்ன ஆச்சுன்றதான் கேட்டாங்க என்கிட்டயே சோ இப்ப வந்து இந்த ட்ரெய்லர்ல அவர் இருக்காரு அப்படிங்கறது வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பை குறை குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்ல சார் ஏன்னா அவர் உயிரோட இருக்காரு அப்படின்றது தெரியும்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க கண்டிப்பா <laughs> இருக்கு <laughs> மணி மணிரத்னம் சார் சார் இங்கே சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆனதுக்கு அண்ட் தென் இந்த படத்தில் எல்லா விஷயங்களையும் தாண்டி ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா எல்லா கதாபாத்திரங்களுமே கவனிக்கப்பட்டிருக்கு எல்லா க அந்த கதாபாத்திரங்கள் நடித்த ஒவ்வொருத்தருமே கொண்டாடப்பட்டிருக்காங்க இது வந்து நீங்கள் எழுதும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா இல்லை நீங்கள் அதை கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா அது அந்த பெருமை வந்து கல்கிக்கு தான் செய்கிறோம் அவர் எழுதுறது அப்படி எல்லா கதாபாத்திரத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் டெஃபினேஷன் அந்த நல்லவர் கெட்டு வர்றது இல்லாமல் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ரியல் கேரக்டரைசேஷன் கொடுத்துருக்காரு அது வந்து ரொம்ப அழகாக ரொம்ப டீப்பாக கொடுத்துருக்காரு ஸோ அது வந்து நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வெளியே கொண்டு வர பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான் மணி சார் இங்கே சார் பொன்னியின் செல்வன் வரத்துக்கு முன்னாடி வந்த பல பேன் இண்டியா படங்களுக்கு வந்து அதிகமான கம்பாரிசன் கருத்து பரிமாற்றமோ இல்லை விமர்சனங்களும் அதிகமாக வந்ததில்லை ஆனால் பொன்னியின் செல்வன் வந்த பிறகு அதுக்கு முன்னாடி வந்த பேன் இண்டியா படங்களை பற்றின ஒப்பீடு கம்பாரிசன் வந்து ரொம்ப அதிகம் வந்தது குறிப்பாக அதர் லாங்குவேஜஸ் ஒரு சில லாங்குவேஜஸ் உங்களுக்கே தெரியும் அது நான் எந்த லாங்குவேஜ்னு சொல்ல விரும்பலை அவங்க வந்து இந்த படத்தை டீக்ரேட் பண்ணக்கூடிய லெவலுக்கு அவங்க லாங்குவேஜில் வந்த ஒரு முன்னாடி வந்த படத்தை வந்து ரொம்பவே கம்பேர் பண்ணி பேசுனாங்க இது வந்து ஆரோக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை எதிர்மறையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இது As a viewer, everybody has an opinion. அவங்க அந்த ஒப்பீனியன் எதுக்காக சொல்கிறாங்கிறது வந்து அவங்கள பொறுத்தது அஸ் லாங் அஸ் வி ஆர் கான்ஃபிடென்ட் ஆஃப் அவர் ப்ராடக்ட் இதை பற்றி நமக்கு வந்து தட் வி ஹவ் டன் ஜஸ்டிஸ் இது எப்படி விருப்பப்பட்டோமோ எப்படி உண்மையாக இருக்கணும்னு நினச்சோமோ எப்படி ரியலாக கொண்டு வரணும் இதை வந்து போலித்தனமாக இருக்கக்கூடாது மிகைப்படுத்தி இருக்கக்கூடாது இயற்கையாக இருக்கணும் அந்த நோக்கத்தோடு பண்ணும்போது அது பண்ணிட்டீங்கன்னா மற்றவங்க சொல்கிறது பற்றி ஏன் கவலைப்படுறீங்க மணி சார் இங்கே சார் சார் ஒன் டவுட் பொன்னியின் செல்வங்கள புக்கு படித்தவங்களுக்கு மேபி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழல் இருக்கும் லைக் எப்படின்னா இவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் என்ன தான் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நந்தினி மதுராந்தக சோழர் அதுக்கப்புறம் ஓமேராணி அண்ட் சுந்தர சோழர் இந்த காட்சியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காகவே தனியாக ஒரு லைக் ஒரு படமே இருக்கு அவங்களுக்குள்ள உறவுகள் பத்தி அதெல்லாம் இருக்கும் அதை எப்படி பண்ணிருக்கீங்க அதை எப்படி பார்த்தோம்னு சொல்ல போறீங்க லைக் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ் மாதிரி குழப்பமான அந்த பகுதியை எப்படி காட்சிப்படுத்திருக்கீங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா ஏப்ரல் எக்ஸ்பிளைன் ஆகும் மணி சார் இந்த திரைப்படத்துல வந்து உடையாருக்குடி கல்வெட்டு தொடர்பா ஏதாவது எப்படி கையாண்டிருக்கீங்க இதை சார் வணக்கம் கேக்குதா அதாவது இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் உடையாருக்குடி கல்வெட்டு சம்பந்தமாக எப்படி இதை கையாண்டிருக்கீங்க அது பார்ட் த்ரீ மணி சார் சார் முதல் பாகம் வெளியானப்போ ராஜராஜ சோழனை வந்து இந்து மன்னனாக வந்து காமிச்சிருக்காங்க தமிழர்களுடைய அடையாளத்தை வந்து பறிக்க இது முயற்சி நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் சர்ச்சை ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கு உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் இது எதுக்கு இதில் வந்து ரிலிஜன் அதெல்லாம் கொண்டு வரீங்க இது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷன் ராஜராஜ சோழன் வந்து நம்ம வி ஆல் should be proud of it of his achievement adha patti vanda padam idu kalki ezhudinada pachi panna padam idu vande idu taandi idu vande thevai illada or unnecessary controversy for the sake of controversy thevai illa so mani sir idu first part la er ragapadudiya songs vande andha lukku pesapattathu ponnin sellan first la the second part varudhu இதில் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட்டு பாட்டை பீட் பண்ணுமா அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் பொன்னி நதி பாட்டுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் அது ரியல் இயற்கை அந்த இதுவாகவே எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ செகண்ட் பாட்டுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்களா 
இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து முடியும் போது அருணை வர்ணியும் தண்ணிக்குள்ளே போயிடுறாரு அவர் வந்து என்ன வேணாலும் தெரியல நமக்கு ஸோ அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது செகண்ட் பார்ட் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் மாதிரி இதில் நின்று நிதானமாக இங்கேருந்து பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு நேரம் இருக்காது அதனால இதில் வர மியூசிக் வந்து கதையோட கதை பின்னணியில் பேக்ரவுண்ட் சாங்ஸ் மாதிரி வரும் இதில் டான்ஸ் இருக்காது பாடுறதும் இருக்காது பட் ஆனால் சாங்ஸ் வந்து கதை சொல்கிறதுக்கு ஒரு வெரி ஸ்ட்ராங் டீமாக வந்திருக்கு இது ரெமான் இஸ் டான் அ ப்ரில்லியன் ஜாப் இது பாட்டு மட்டும் இல்லை பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரு அண்ட் வர சீனுக்கு வந்து அவர் ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுத்துருக்கார் விச் இஸ் வெரி நைஸ் உங்களுக்குறாங்க <laughs> 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 ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரும் இது என்னங்க நீங்கள் தேவையில்லாமல் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் அங்கே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பேரும் தான் அப்படி தோணிருக்கு சார் மணியாத்திரம் சார் இந்த பொன்னியின் செல்வனுக்கு அப்புறம் ராஜேந்திர சோழனோட வரலாறு வந்து எடுத்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பேசுகிறாங்க அந்த பொன்னியின் செல்வனுக்கு அப்புறம் ஒரு இப்போ ராஜேந்திர சோழனோட வரலாறு எடுத்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்க ஒரு வேளை நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் அமைஞ்சால் யாராக கதாநாயகன் அனுப்பிங்க சார் ராஜேந்திர சோழன் ஒரு சார் முப்பத்தஞ்சு வருஷமா உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் முதல் படத்துல இருந்து எழுதிட்டு இருக்கோம் எந்த படத்தோட பிரஸ் மீட்டுக்கும் நீங்க இவ்வளவு ஜாலியா இருந்தது இல்ல சோ இந்த படத்துக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கீங்க இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவீங்களா அடுத்து கமல் சார் வச்சு படம் பண்றீங்க அப்போ எங்களை இது மாதிரி சந்திச்சு ஜாலியா பேசுவீங்களா இன்னைக்கு வந்து இவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க கூட அதனால ஜாலியா இருக்கேன் எல்லாரும் ஜாலியா நாளுங்க கமல் சார் தான் இன்னும் ஜாலியா இருப்பேன் மணிஷா இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பி எஸ் ஒன் பி எஸ் டூ நிறைய ஆர்டிஸ்டோட டேட்ஸ் வாங்கி இவ்வளவு அழகா கோஆர்டினேட் பண்ணி படம் பண்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதுக்கே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹேட்ஸ்அப் சொல்லணும் இவங்க சார் இவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க கத்துட்ட விஷயம் என்ன சார் அவங்க வந்து ஒரு கேரக்டருக்கு எப்படி லைஃப் கொடுக்கணும்னு நாங்க வந்து ஈஸி டேரக்டர் வேலை ஈஸி இது இது இல்லை இன்னொரு தடவை ஏதாவது ஏதாவது சொல்லலாம் பட் ஃபைனலாக பர்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது ஒரு கேரக்டர் தூக்கி நிறுத்த வேண்டியது இவங்க தான் அது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிலிம் இது நமக்கு தெரியாது படித்தது மட்டும்தான் ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்டு அங்கே வந்து ஒரு இளவரசனாக இருந்தால் எப்படி இருப்பான் அது இனோ டு ஆக்சுவலி கன்வெர்ட் இட் இன்டு பாடி லாங்குவேஜ் and to hold it through the scenes i think that is amazing that is amazing that all of them were able to bring these characters out to make kalki alive mari sir sir ye sir 70 years kanava ninga vande padama kondu vandirkinge romba kashtapatirkinge rendu bhagangal உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டு இந்த படத்தின் மூலயமா வெற்றிக்கு பிறகு ஒருத்தர் பார்த்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்க மணி அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்தது எந்த ஒரு பாராட்டு அது நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்கள செகண்ட் பார்ட் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் சார் இந்த படத்தை எதுவும் சார் நடிக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ஃப்யூச்சரில் அவர் கூட அதை படம் பண்ணுற பிளான் இருக்கா சார் இப்போ கமல் சார் கூட பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரஜினி சார் கூட மீண்டும் என்ன வாய்ப்பு இருக்கா அவர் டேட் வாங்கி வச்சுருக்கீங்களா இல்லை சார் இப்போ கமல் சார் கூட பண்ணுறேன் இட் பி அ பிளஷர் சார் இப்போ இது வந்து ஆறு மணி நேர படம் பொன்னியின் செல்வன் ஆறு மணி நேர படம் மிக குறைந்த நாட்களில் இந்த படத்தை வந்து எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ திட்டமிடல் தேவைப்பட்டுச்சு சார் எந்த படம் எடுத்தாலும் திட்டம் தேவை இதில் வந்து என்ன இதுனா இதில் நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம லொக்கேஷன் இருக்குது இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு இதை தாண்டி வந்து அனிமல்ஸ் இருக்குது க்ரௌடு இருக்குது பீரியட் லுக்கு காஸ்டியூம்ஸ் ஹேர் மேக்கப் எல்லா எலிமெண்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் அந்த செட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த பீரியட் கண்ணுக்கு முன்னாடி கொண்டு வர்றது வந்து ரொம்ப எஃபர்ட் தேவைப்படுது அது வந்து இட் வாஸ் பாசிபிள் ஒன்லி பிகாஸ் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் டீம் எங்கள் கூட இருந்தது 
ప్రొడక్షన్ సరి ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సరి కాస్ట్యూమ్ సినిమాటోగ్రఫీ మ్యూజిక్ ఎలా 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 జయంట్స్ నెక్స్ట్ మీ లాస్ట్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ మణి సార్ త్రిష మ్యామ్ మణి సార్ ట్రిపుల్ ఆర్ంగ్ర ఒక పడం వందు ఆస్కార్ వరకు కొండు పోయి ఇరుకాంగ సో నమ్మడి హిస్టరీ కొండు వందు ఫస్ట్ పార్ట్ ముడిచిటింగ సెకండ్ పార్ట్ వర పోదు సో ఇది ఆస్కార్ కొండు పాతకన ఐడియా ఇరుకా ఇది ఇది ఆ ట్రిపుల్ ఆర్ ఆస్కార్ పోనది ரொம்ப பெருமையான விஷயம் పోయి ఒక అవార్డ్ వైంట్ వందు பெருமையான விஷயம் బట్ ఇంత పడ ఆరంకుంబోదే వందు ఇది ఆస్కార్ కు ఎత్తిట్ పోనోంగ్ర నొక్కతోడ నాంగ ఆరంకిల ఉంగకిట కొండు వర్ణం కల్కియోడ యు నో ద ఫంటాస్టిక్ నోవెల్ 70 వర్షమా ఇది వందు ఒక టాప్ బుక్ సెల్లర్ అందరికి సో ఇది వందు ఒక సినిమావా కన్విన్సింగా కొండు వర్ణంగ్రద నోకం అది పనిర్కం అది తాండి వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ వి ఆర్ వెరీ హ్యాపీ మణి సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ మణి సార్ నా కార్తి సార్ అంటే క్వశ్చన్ కేట్రనే ఆరంభతల ఏనా ఇప్పుడు ఇక్కడ ముందు వంద పడంగలు எல்லாமே ఇంటర్వల్ లో ఒక పెద్ద బ్లాస్ట్ ఇరుకు క్లైమాక్స్ లో అదవడ ఒక పెద్ద బ్లాస్ట్ ఇరుకు అబ్డింగర ఒక ఆర్క్ ఇరుందది అండ్ అదుకు మక్కల్ పలకపట్టున్నాంగ సో ఇప్పుడు నింగ ఎడుక పోరింగ అబ్డింగమోదు మొదల్ అంద పొనిన్ సెలోన్ వన్ లో వంద అంద మారియాన ఒక ఇదు వంద నాంగ ఎదిర్ పాతో అంద మారి ఇల్ల ముదల్ కాచి ముందునే మక్కల్ తన విమర్శన వందది ఏనా ఒక పెద్ద కొండాట తన్మ ఇల్ల పడతల అబ్డింగర మారి ఆనా అడతట నాట్కల్ లో పడ మక్కలుకు పుడికి ఆరంభించిర్చు అంద అది నింగ అంద బై అంద ఇద వంద ఎప్పుడు నింగ కొండు వందింగ అంద అంద మక్కల్ కు అది పురిజిదకన కారణం ఏన నినకరింగ ఇల్ల అది సెల సమయ నంబ వంద ఒక టెంప్లేట్ దా కరెక్ట్ మనసుల వచిరరం ఐదు మట్నా దా అంద మక్కల్ రసిపాంగంగర్ది వంద ఇది నమ్మ రెండు పేర్ సేంద డిసైడ్ పండ్రది ఇది ఉన్మే నెసెసిటీ ఇల్ల మక్కల్ వంద వేర వేర విధమైన పడం పాకరాంగ వేర వేర రసన ఇరుకు అంగ రసన మారిటే ఇరుకు పడతకు పడం వేర వేర మారిటే ఇరుకు సో అద వంద నంబర్ ఒక ఇదుకుల్ల వట్టతుకుల్ల ఒక కట్ స్క్వేర్ కుల్ల ఉల్ల పోట్ వెకనంగ అవసయం ఇల్ల కన్విన్సింగ్ గా ఇరుదున అది వంద అవంగల ఎంగేజింగ్ గా ఇరుదున అవంగలుకు వంద అవంగలుకు వంద ఇంద క్యారెక్టర్స్ మేల ఒక ఈర్పు ఇరుదున డెఫినెట్ హోల్డ్ అవంగర నంబికేదా